அன்பர்களே இப்போ நடக்க போகிற தேர்தல் விஷயத்தில் இதுவரை நாம் முக்கியமாக கவனிக்காத ஒரு விஷயத்தை ஒரு புது டைமென்ஷனை பற்றி இன்னைக்கு பேசுவோம் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் தெரியாதிருந்தால் தெரியப்படுத்துறது என்னுடைய கர்த்தவியம் தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாவிலையும் பங்காளாவிலையும் முக்கியமாகவும் நம்ம கர்நாடகா அல்லது இத்தர பிரதேசங்களிலையும் இப்போ நடந்திருக்கிற விவகாரம் என்னான்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு கட்சிதாரனும் ஒவ்வொரு பார்ட்டி ஹெட் வச்சுக்கோங்கோ இல்லை ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் சொல்லுங்கோ ஹி ஹேஸ் பேண்டிம் அண்ட் ஆர்மி ஆஃப் கோண்டாஸ் இந்த சொல்கிறதுக்கு வருத்தமாக இருக்கு கோண்டாக்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜனங்களை மிரட்டி நீங்கள் ஓட்டு போடலேன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாருங்கோன்னு சொல்லி இது இப்படி தான் இந்த பங்காளாவில் ஜோதி பஸ்ஸு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆண்டார் இதை குறித்து உதயம் நம்பூதிரி என்கிற ஒரு பையன் தி என்லெஸ் நைட்ஸ் ஆஃப் பெங்கால்கிற ஒரு பிரமாதமான புஸ்தகத்தை பிரமாணத்தை கொடுத்து எழுதி வச்சுருக்கான் இந்த புஸ்தகம் என்கிட்ட இருக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா இது சின்ன பள்ளிகளில் ரொம்ப முக்கியமாக நடக்கிற வேலை ஒரு உழவனும் ஒரு இந்த பள்ளியில் எந்த வருத்தி தொழில்காரன் இருக்காளோ அவளுக்கு போய் ஓட்டு நமக்கு தான் போடணும் போடலே நான் என்ன இருந்து பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு பையனுக்கு காலை வெட்டுறது கையை வெட்டுறது அந்த வீதியை கொளத்துறது எரிக்கிறது கிட்னாப் பண்ணுறது குழந்தைகளை பெண் குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பயமுறுத்தி ஓட்டு வாங்குறோம் இல்லை ஊர் விட்டு போகும் உங்களுக்கு ஓட்டு முடியலன்னு வேறு இடத்துக்கு போகும் போகும் நீங்கள் எங்கே போகிறோங்க எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பின் தொலைத்துவோம் இதில் வந்து இது சீக்ரெட் பேலட்னு சொல்கிறோமே அந்த சீக்ரெட் பேலட் ஐடியா எங்கே இருக்கு நம்ம கர்நாடகா அலிய ஒருத்தர் இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம நார்த் கர்நாடகா ஒரு பள்ளிக்கு போனார் அந்த பள்ளிக்காக ஏதோ ஒரு கஷ்டங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்கிறார் நீங்கள் எனக்கு ஓட்டு போடல உங்கள் கஷ்டத்தரை அப்படி நீக்குது ஏன் நீக்கணும்னு கேட்குறார் அப்போ யார் ஓட்டு போட்டால் யார் ஓட்டு போடல அவனுக்கே கணக்கு தெரியும் கணக்கு தெரியுமுன்னா சீக்ரெட் பேலட் போச்சு சீக்ரெட் பேலட் போச்சு டெமோக்ரஸியோடைய ஐடியாவே போச்சு இந்த சீக்ரெட் பேலட்டோடைய ஐடியா என்ன ஓட்டு போடுறவனுக்கு அவனுக்கு உயிர் பயம் இல்லைன்ற ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறது பயம் இல்லாமல் அவன் ஓட்டு போடணும் அது இல்லைன்னா இந்த டெமோக்ரஸி ஐடியாவை அடியோடு போயிடும் அதனால் இப்போது இதை எப்படி எதிர்க்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு சாக்ரிஃபைசஸ் ரொம்ப அவசியமாகும் நாம் சங்கடனம் பண்ணிக்கொண்டும் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒத்த ஒத்தமையோடு இருந்தால்னா யாரையும் எதிர்க்க முடியும் இது பின்ன நடந்திருக்கு இப்போவும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் நடக்க வேண்டிய விஷயம் அது வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாருங்கோ கூண்டா ராஜ்யமாகவே இருந்த இடத்துல ஒருத்தர் யோகி ஆதித்யநாத் வந்து இப்போ எத்தனை நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கார் மாட்டுகளுக்கு கோரக்ஷம் ஏற்படுத்தியிருக்கார் யாரும் வீதியில் மாட்டு விடக்கூடாது விட்டால் கொண்டு போய் கோசாலையை சேர்க்கிறார் அப்படியே கங்கா சுத்தி நடந்திருக்கு அது மாதிரி அதே போல் எல்லா நம்ம ராஜ்யங்களையும் மாவட்டங்களையும் மாநிலங்களையும் நடக்க முடியும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் முக்கியமானவர் ஒரு முதலமைச்சர் நன்னா இருந்தால் நன்னா இருக்கும் அந்த முதலமைச்சரை உறவட்டாமல் தெரியவும் தடவல் அவருடைய சாரித்திர உதவம் பண்ணுறது அவருக்கு இது இத்தனை ஆஸ்தி பண்ணிருக்கார் பெண்ணை கடத்திருக்கார் இது பண்ணிருக்கார் இது பண்ணிருக்கார் ராங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ எல்லாம் பண்ணி இந்த அதிகாரத்தை பிடிச்சி வைத்தது வரைக்கும் என்ன ஆண்டிருக்காளோ பணத்தை காசியெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்காளோ இந்த ஆஸ்தி காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காளோ அதை அடியோடு டைனாமேட்டு போட்டு பிளாஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இது 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 ரொம்ப பெரிய சிக்கல் இந்த விஷயம் இப்போ மோடி வந்து இந்த ரொம்ப புரட்சி என்ன ஏற்படுத்தியிருக்கா இதுக்கு நாம் எல்லாம் ஒத்தாசை செய்ய வேண்டிய அத்தியாவசியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் அது பண்ணலைன்னா தேசம் பாழாகிவிடும் கைகூப்பு கேட்குறேன் எல்லாம் மோதிக்காக ஓட்டு பண்ணும் ஒன்று சேர்ந்து நாம் சங்கடத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் 